सदाशिव सरंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरुपरंपरा पंचदशी मोदी अध्याय तत्व विवेक प्रकरण नलभ तुमदव श्लोक सविकलस्यलक्ष्यलक्ष्यस्यादवस्तुता न दृष्ट न संभवी इकड़्लोक पूर्वपक्षी अंत प्रत्यर्धि प्रश्न वे विद्यारण्य स्वामी वारे विद्यारण्य स्वामी वो महावाक्य द्वारा भागत्याग लक्षण द्वारा व्यक्ति अंत मुमुक्ष श्रवणकर्त वेदात श्रवण से मुमुक्ष भागत्याग द्वारा तन ओक निजस्वरूपा ग्रहिशलता अंत जीवन उपाधि ने तोगी ईश्वर उ उपाधि ने कूड़ा अभी सत्यम का आत्मा मिगल जीव उपाधि शरीर त्रय स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर लेक पंचकोश वीट मिथ्या अभी सत्यम का अभी उपाधि मतमे अदे विधा ईश्वर स्थूल प्रपंचम सूक्ष्म प्रपंचम कारण प्रपंचम माया उपाधि ईश्वर आ उपाधि अने असत्यम आश्वर में परमात्म परम अने विशेषण जीवात्म उ जीव अने विशेषण परम अने विशेषणेमो सर्वज्ञत्वा सर्वव्यापीत्वाजे जीव अने विशेषण जीवात्म उ अलव्यापीत्व अलज्ञत्वाजे कलज्ञत्व सर्वज्ञत्व अने तात्कालिक आगंतक लक्षण कटा मन कूड़ा आ भागा त्यागे आत्म अनेटे अल्दी अदे ईक्यम अटार अटंट ईक्या पंदमे जीवन मुक्ति ईक्यम पंदमेंटे ईक्यम ने परमात्म आत्मस्वरूप परमात्म आत्मस्वरूप अवे जीवन मुक्ति तेजे ज्ञान दी आत्म ज्ञा लेक मोक्ष अटार दी मेरे मोक्ष उड़ना स्वर्गम वेलमे मोक्ष ब्रह्म लोका वेलमे मोक्ष अवी अर्थवाद ब्रह्म लोका वेलना अड़कूड इधे ज्ञा पे मोक्ष कलना ज्ञान लेकिन मोक्ष विषयानी अर्थम चुस्काली ये सबजेक्टना मन का ज्ञाना द्वारा वस्तु मर ये मार्गल वालू फिजिस् ज्ञामु कैमिस्ट्री ज्ञामु संगीत ज्ञा वस्तु रादा अदे विधा इकड आत्म अज्ञा उ दुख उ आत्म अज्ञा पे दुखम हो दुख राहित्यमे कदा मोक्षमंटे आत्मन ना ये दुखम लेकोमे कदा मोक्षमंटे अदे मोक्षमने गुरगार चुड़ दानेमी नमक कल गुरगार वार सवाक्या गुरगार शास्त्र में चप्पी चुप्त आ शास्त्र में चपिंदी नाण्य पंथायनाय विद्यते अ उपनिषत् चुप्त महानारायण उपनिषत् 
ఇది కాకుండా వేరే మార్గము లేదు అన్నది ఏది కాకుండా ఈ జ్ఞానం పొందడం కాకుండా వేరే మార్గం లేదు మోక్షానికి అది ఏదైనా నీ కోసం తృప్తి కోసం చెప్పినా కూడా అది నువ్వు వాస్తవంగా తీసుకోకూడదు తీసుకుంటే నీకే నష్టం అందుకని ఇక్కడ మనకు మహావాక్యము ద్వారా క్రిందటి వారం చెప్పాను లక్షణావృత్తి అభిధావృత్తి అని వాక్య వృత్తిలో శ్లోకాన్ని చెప్పి లక్షణావృత్తి అది మూడు విధాలని జహల్ లక్షణ అజహల్ లక్షణ జహద్ అజహల్ లక్షణ అని చెప్పి మూడు విధాలుగా ఉన్నాయని చెప్పాను ఆ జహద్ అజహల్ లక్షణే భాగ లక్షణ అంటారు లేక భాగ త్యాగ లక్షణ అని కూడా అంటారు ఆ లక్షణావృత్తి అదేం చేస్తుంది ఆ లక్షణావృత్తి లక్ష్యతే అన్నారు బ్రహ్మాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది అది లక్ష్యతే అంటే అక్కడ అందుకని ఈ పూర్వపక్షి ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే ఆ పూర్వపక్షికి చెప్పి పూర్వపక్షికి సమాధానం ఇస్తున్నారు విద్యారణుల వాడు ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వాలి వాళ్ళకంటే ఆ పూర్వపక్షి వాదం చేసేవాళ్ళు కూడా మూడు రకాలు ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ వాదం వితండవాదం కనుక వాదంలో కూడా మూడు రకాలు ఉన్నాయి సంవాదము జల్పము వితండము అని సంవాదం అంటే ఒక వ్యక్తి తన సత్ సత్య స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆరాటపడుతుంటాడు అవతల వ్యక్తికి తెలుసు ఆ వ్యక్తికి తెలుసు అని ఈ వ్యక్తికి తెలుసు ఆ వ్యక్తి దగ్గర తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వింటాడు అనమాట సంవాద రూపంలో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆ గురువు గారి దగ్గర ఆ సత్య జ్ఞానాన్ని పొందడం కోసం ఏదైతే ప్రయత్నం ఉంటుందో దాన్ని సంవాదము అంటారు ఉదాహరణకి భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుని అర్జునుడి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదము భాగవతంలో ఉద్ధవుడికి కృష్ణ పరమాత్మకి జరిగినది సంవాదము ఎందుకంటే ఉద్ధవుడు ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఆరాటపడుతున్నాడు అర్జునుడు కూడా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఆరాటపడుతున్నాడు అప్పుడు ఆ గురువుని ప్రశ్నించి ఆ ప్రశ్న ద్వారా ఆ సమాధాన్ని పొందాలి అది తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాసతో దాన్ని సంస్కృతంలో ఏమంటారంటే తత్వ బుభుత్సోహో తత్వం అంటే సత్యాన్ని అది శ్లోకంలో లేదు వేరే చెప్తున్నాను తత్వ బుభుత్సోహు అంటే బుభుత్సు అంటే బో బోధుం ఇచ్చుహు బుభుత్సు ఎవరైతే తెలుసుకోవాలనే కోరికతో ఉంటాడో దేన్ని తత్వాన్ని సత్యాన్ని తత్వం అంటే సత్యము ఆత్మతత్వము కథావాద కథ అంటే ఆ సం ఆ వాదము ఆ కథ అంటే చెప్పడం మధ్యలో వాళ్ళిద్దరూ సంవాదం చేసుకోవడం సంభాషణ చేసుకోవడం కథ తత్వబుభుత్సోహో కథ వాద లేక సంవాద అంటారు దాన్ని సంవాదము అంటారు అంటే అది ఆరోగ్యకరమైనటువంటిది సంవాదం కూడా ఇంట్లో కూడా సంవాదం చేసుకుంటే మంచిది జ్ఞానం వస్తుంది ఎవరికైనా ఏ విషయంలోనైనా సంవాదం కాకుండా పోట్లాడుకుంటుంటారు చూసారా అది జల్పం వితండం అంటారు సంస్కృతంలో రెండవ రకమైనటువంటి కథ ఏమిటంటే కథ అంటే స్టోరీ కాదు అర్థం కథ అంటే మాట్లాడటం ఒకరు ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకోవడం కథ జల్పం అనేది రెండవ విషయం రెండవ రకం ఈ జల్పం ఏమిటంటే ఉభయ సాధన విజిగీష విజిగీషవతి కథ జల్ప అంటారు ఈ జల్పం అనేది ఏంటంటే ఉభయ సాధనవతి ఈ నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అని ఈ వ్యక్తి చెప్తూ ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి ఏమో కాదు నేను చెప్పేదే కరెక్ట్ అని చెప్పి చెప్తుంటారు అలా ఇంట్లో ఇళ్లలో జరుగుతూ ఉంటాయి కదా మాటలు నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ అంటే తను చెప్పేది కరెక్ట్ అని ఈ వ్యక్తి అంటాడు ఆ వ్యక్తి ఏమంటాడు ఎదురు వ్యక్తి నేను చెప్పేదే కరెక్ట్ అని చెప్పి తన యొక్క అదేంటి తన చెప్పినటువంటి దాన్ని సత్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం అలా మాట్లాడడం అనమాట ఆ విధమైన దృష్టితో మాట్లాడటం ఉభయ సాధన విజిగీషవతి అంటే ఇద్దరికీ కూడా వారి వారి యొక్క ఆలోచనను సరి అయినది అని చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ చేయడమే జల్పము అంటారు వితండం ఏమిటంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుతూ ఈ వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఏమంటాడు నువ్వు చెప్పేది తప్పు అంటాడు 
నేను చెప్పేదే కరెక్ట్ జల్పంలో నువ్వు చెప్పేది తప్పు అన్నాడు తాను చెప్పేది కరెక్ట్ అంటాడు అంతే కానీ వితండంలో ఏంటంటే నువ్వు అంతా తప్పు నేను మాత్రమే కరెక్ట్ ఎదుటి వ్యక్తిని తప్పుగా నిర్ణయించి తానే కరెక్ట్ అని చెప్పడమే వితండవాదం అంటారు మన ఇళ్ళల్లో కూడా తెలుగులో కూడా వాడతాం మనం వితండవాదం చేయి వాకురా అంటాం అంటే తాను పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్ళు అంటుంటారు చూసారా తను అనుకున్నదే కరెక్ట్ తాను చెప్పేదే కరెక్ట్ అనే భావన ఎవరికైతే ఉంటుందో ఉంటూ అలా మాట్లాడే వాళ్ళని ఏమంటారు వితండవాదులు అంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ పూర్వపక్షి వితండవాదం చేస్తున్నాడు ఏమిటంటే సాధ్యం కాని దాన్ని ఇక్కడ సాధ్యం చేయాలని చూస్తున్నాడు ఏమిటది ఏంటి బ్రహ్మ నిర్వికల్పం నిర్వికల్పమైన బ్రహ్మని ఎవరు తెలుసుకోలేరు అది సాధ్యం కాదు లక్ష్యతే అన్నారు కదా లక్షణావృత్తి ద్వారా బాగా త్యాగ లక్షణావృత్తి ద్వారా లక్ష్యతే అంటే బ్రహ్మాన్ని తెలియజేస్తున్నది మహావాక్యం అని మీరు చెప్తున్నారు అద్వైత వేదాంతులు ఎలా చెప్పగలుగుతారు ఆ బ్రహ్మము నిర్వికల్పమైతే ఒకదాన్ని నిర్ణయించి లక్ష్యం అంటే మనం తెలుగులో లక్ష్యం అంటారు చూసారా బాణాన్ని లక్ష్యం మీద అంటే ఆ గమ్యము ఆ స్థానం మీద గురి పెట్టి చెప్పడం అనే చేయడం అనేటువంటిది లక్ష్యం అంటారు అదేవిధంగా ఇక్కడ మహావాక్యమే మనకు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేదని చెప్పి చెప్పారు కదా మరి ఆ మహావాక్యంలో బ్రహ్మాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని భాగత్యాగ లక్షణ వృత్తి ద్వారా మీరు చెప్తున్నారు ఆ లక్ష్యతే అని ఏదైతే బ్రహ్మము చూపించబడుతుందో అది సాధ్యం కాదు ఎప్పుడైనా అది చూపించాలంటే దానికి లక్షణాలు ఉండాలి దానికి గుణాలు ఉండాలి ధర్మాలు ఉండాలి అవి సది సవికల్పమై ఉండాలి లేకపోతే చెప్పలేం కదా అన్నారు అని వితండవాదంతో మాట్లాడుతున్నాడు నేను చెప్పేదే కరెక్ట్ అంటాడు ఈయన పురోపక్షి న్యాయ సిద్ధాంతులు అనమాట న్యాయాన్ని న్యాయపరంగా మాట్లాడేవాళ్ళు లజీషియన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో యుక్తితో ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నాడు అనమాట యుక్తి నిలబడదు అనుకోండి ఇది ఇందులో చాలా దోషాలు ఉన్నాయని చెప్పబోతున్నారు కనుక ఆ బ్రహ్మమును లక్ష్యంగా చెప్పలేదు నిర్గుణమైతే కనుక ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అది సవికల్పం అని చెప్పాలి నిర్వికల్పం అయితే చెప్పడం కష్టం మహావాక్యం ద్వారా బ్రహ్మజ్ఞానం ఐక్య జ్ఞానం రాదు కనుక సవికల్పం అని అంటారా సవికల్పస్తు అన్నారు సవికల్పస్య లక్ష్యత్వే ఒకవేళ సవికల్పం అని కనుక చెప్తే సవికల్పం అంటే ఏంటి వికల్పం అనే దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి వికల్పము వైకల్పికము చిన్నప్పుడు చెన్నై సూరి గ్రామర్ వ్యా వ్యాకరణం చదివేటప్పుడు వికల్పం అనే పదం వచ్చేది ఇట్లా కొన్ని పారిభాషిక పదాలకి వ్యాకరణంలో అర్థాలు అడుగువేవాళ్ళు మంచి మార్కులు పడతాయి ఫుల్ మార్కులు అనమాట గ్రామర్ కనుక రాసామంటే ఫుల్ మార్క్స్ వికల్పము వైకల్పికం అంటే లేక అని అర్థం ఆర్ అంటాను చూసారా ఏదర్ ఆర్ ఇంగ్లీష్లో అదే అనమాట సంకల్ప వికల్పాత్మకం మన వికల్పం అంటే ఇద అద ఇద అద అంటే ఏంటి అర్థం వినడమా వద్దా తిందామా లేదా ఇదంతా వికల్పకం డౌట్ అనమాట సంశయం సంశయాన్ని చెప్పేటప్పుడు కూడా వికల్పం వాడతాం కానీ ఇక్కడ వికల్పం అనే పదం వేరు వికల్పేన సహ వర్తతే ఇది సవికల్ప సవికల్పం వికల్పేన సహ వికల్పము అంటే ఇక్కడ వేరే అర్థం ఆ అర్థంలో తీసుకోకూడదు డౌట్ అనే అర్థంలో తీసుకోకూడదు ఏమిటి అర్థం ఇక్కడ అంటే వికల్పం అంటే నామ రూప కర్మ భేదాలు వికల్పం అంటే ధర్మములతో కూడి ఉన్నటువంటి ఏ ధర్మాలు అంటే పేరు ఊరు రూపం ఆ పని ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఒక పేరు ఉంటుంది ఆ పేరు దాని రంగు దాని పని ఇప్పుడు ఇది ఒక క్లిప్ ఉందండి ఈ క్లిప్ ఎరుపు క్లిప్ ఆకుపచ్చ క్లిప్ అన్నాం ఈ క్లిప్ అనేది ఒక పేరు దీనికి రంగు ఉన్నది రూపం ఉన్నది దీనికి దీని సైజు ప్లాస్టిక్ ఒక రూపం ఉంది ఏం పని చేస్తుంది పుస్తకాన్ని పేపర్ని ఇట్లా పట్టుకుంటుంది 
సో నామ రూప కర్మ ఇది ఎంత వికల్పం దీన్ని వికల్పం అంటారు ఇంగ్లీష్లో డివిజన్ అంటారు భేదం అంటారు ఇది ఆకుపచ్చ క్లిప్ ఇది ఎరుపు క్లిప్ ఇది క్లిప్ మరొకటి పెన్ను పెన్ను క్లిప్ కాదు క్లిప్ పెన్ను కాదు కనుక నామాలు వేరు రూపాలు వేరు క్రియా వేరు 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 పనులు వేరు వేరు పేర్లు వేరు వేరు రూపాలు రెండు కనపడుతున్నాయి కదా దీన్ని వికల్పం అంటారు ఇప్పుడు మనం ప్రపంచంలో వస్తువులు చూస్తే అన్ని వికల్పాలే ప్రతి వస్తువుకి పేరు ప్రతి వస్తువుకి ఒక రూపము రంగు దాని యొక్క పని అవన్నీ ఉంటాయి మనం పుస్తకం పని వేరు పెన్ను పని వేరు కళ్ళు చేసే పని వేరు మైకి చేసే పని వేరు రికార్డింగ్ చేసే పని వేరు రకరకాల పేర్లు రకరకాల రూపాలు రకరకాల పనులు వీటన్నిటినీ ఈ ధర్మములు అంటారు ఎట్రిబ్యూట్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఇంక సంస్కృతంలో ఇంకా తెలుగులో కూడా అంటాం విశేషణము అంటాం విశేషణము అనేది చాలా అంటే గుణము ఎట్రిబ్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఈ విశేషణం అనేది ఎక్కడ ఉంటుందయ్యా అంటే విశేషంలో ఉంటుంది విశేషణము తాను స్వతంత్రంగా ఉండదు ఇప్పుడు ఈ ఎరుపు రంగు అనేది క్లిప్ కంటే వేరుగా ఉంటుందా ఈ ఎరుపు రంగు అనేది ఏదో ఒక పదార్థంతో అంటిపెట్టుకొని ఉండాలి ఎరుపు రంగు ఆకుపచ్చ రంగు కనుక ఈ యొక్క ఎరుపు రంగు క్లిప్ అనే పదార్థాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉంది ఆశ్రితమై ఉంది ఆ వికల్పం అంటే ద్రవ్యం అంటారు దాన్ని ఈ క్లిప్ని ఏమంటారు ద్రవ్యము ఒక వస్తువు దీన్ని సవికల్పం అంటారు ఎందుకంటే దీనికి రూపం ఉంది దానికి ఆకారం ఉన్నది పేరు ఉన్నది పని చేస్తుంది ఇది వేరే దాని యొక్క ఆ పనిని ఎవరు చేయలేరు కదా కనుక దాని దాని పని దాని రూపము దాని యొక్క క్రియ అంటారు నామ రూప కర్మ కనుక అన్ని వస్తువులు కూడా ఇలాగే ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఇదంతా సవికల్పం ఒకవేళ బ్రహ్మ సవికల్పమే అన్నావనుకో సవికల్ప లక్షణం ఏమిటి అది మారుతూ ఉంటుంది నశిస్తుంది అనిత్యము ఏదైతే నశిస్తుందో అది మిథ్య కదా అప్పుడు మీ బ్రహ్మము సవికల్పము గనక అయితే సవికల్పస్య లక్ష్యతే లక్ష్య అవస్థుత స్యాత్ అన్నారు నలభై తొమ్మిదవ శ్లోకంలో మొదటి లైన్లో అవస్థుత అంటే అది లేకుండా పోతుంది కొద్ది రోజులకి మిథ్య అని తెలిసిపోతుంది కొద్ది రోజులకి ఏంటి చూసేటప్పుడే ఆ పాముని పాము చూస్తూ ఉంటే తాడు మీద అది ఎప్పుడైనా పోతుందో అసలు ఎప్పుడు లేదని తెలుస్తుందా అది లేనే లేదని తెలుస్తున్నది అదేవిధంగా ఈ జగత్తు నామరూపం కూడా లేనే లేదు అదేవిధంగా మీ బ్రహ్మము కూడా న్యాయ న్యాయవాది న్యాయవాది అంటే న్యాయాన్ని న్యాయ శాస్త్రాన్ని చదువుకొని ఆ సిద్ధాంతం ఆధారంగా మాట్లాడే వ్యక్తి న్యాయ న్యాయవాది అంటారు న్యాయ శాస్త్రాన్ని చెప్పేవాడు నయ్యాయకులు అంటారు నయ్యాయకులు అంత యుక్తి అనమాట రీజనింగ్ అంటారు కనుక అటువంటి బ్రహ్మము మిథ్య అవుతుంది అప్పుడు ఇంకా మహావాక్యం ఏం పనిచేస్తుంది మోక్షం ఏం వస్తుంది మిథ్య అయినటువంటి బ్రహ్మము నామరూపాలు కనుక ఉంటే సవికల్పస్య లక్ష్య ఏదైతే చూపిస్తున్నావో ఈ మహావాక్యము ద్వారా భాగలక్షణ ద్వారా అవస్థుత స్యాత్ అది మిథ్య అయిపోతుంది వస్తువుగా ఉండదు అది అవస్థుత అంటే దానికి ఉనికి ఉండదు లేకుండా పోతుంది ఒకవేళ కాదు మళ్ళీ అది నిర్వికల్పకమే అన్నామనుకో నిర్వికల్పస్య లక్ష్యత్వం లేదు లేదు మహావాక్యం నిర్వికల్పాన్ని చెప్తున్నది వికల్పాలు లేనటువంటిది నామ రూపము క్రియ లేనటువంటిది చెప్తున్నది కదా అని చెప్పి ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పిన చెప్పినట్లుగా అరూపం అశబ్దం అరూపం అశబ్దం అస్పర్శం అరూపం అవ్యయం తథారసం అరసం అగంధం దానికి రూపం లేదు రుచి రంగు వాసన లేదు అని చెప్పింది ఉపనిషత్తుల్లో అని చెప్పి ఒకవేళ నిర్వికల్పమే అన్నావనుకో అదేవిధంగా తేజో బిందు అమృత బిందు ఉపనిషత్తు కూడా చెప్పింది 
ఏమని చెప్పిందంటే నిర్వికల్పం అనంతం చ హేతు దృష్టాంత వర్జితం అమృత ఉపనిషత్ తొమ్మిదవ మంత్రం శ్వేతాశ్వత ఉపనిషత్తు కూడా చెప్పింది నిష్కళం నిష్క్రియం శాంతం అని శా శ్వేతాశ్వత ఉపనిషత్ నిష్కళం అంటే గుణాలు లేనటువంటి వికల్పాలు లేనటువంటి నామ రూపము క్రియ లేనటువంటిది అని చెప్పబడింది నిర్వికల్పం కనుక చెప్తే లక్షత్వం నా దృష్టం నచ సంభవి అటువంటిది మనం ఎక్కడ చూడలేం రూపం లేని దాన్ని ఎట్లా చూస్తామండి చూడలేం కదా నామము లేదు రూపము లేదు దానికి శబ్దము లేదు ఎటువంటి లక్షణాలు లేని దాన్ని నా దృష్టం మనం ఎక్కడ చూడలేదు కదా కుందేటి కొమ్మని ఎవడన్నా చూశాడా చూడలేదు కదా అందుకని అత్యంత అసత్ అవుతుంది మీ బ్రహ్మము నా సంభవి అన్నాడు అది సంభవించదు అటువంటి వస్తువు అసలు ఇంకా మహావాక్యం ఏమిటి బ్రహ్మ జ్ఞానం ఏమిటి ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతాయి అందుకని అద్వైత జ్ఞానం సాధ్యం కాదు అంటాడు పూర్వపక్ష అంటే అప్పుడు విద్యారణ్యుల వారు సమాధానం చెప్తున్నారు అంటే యాభై యాభై ఒకటిలో ఎటువంటి సమాధానం వెనక్కి వితరణవాదం చేసే వాళ్ళకి ఎటువంటి సమాధానం చెప్పాలి అందుకని వ్యంగ్యమైనటువంటి సమాధానం అసలు నువ్వు మాట్లాడేదంతా తప్పే అంటారు విద్యారణ్యుల వారు పూర్వపక్షిని నువ్వు మాట్లాడేదంతా తప్పు ఎలా అంటే అసలు బ్రహ్మమునికి వికల్పాలు అనేదే సంభవించదు అయినప్పటికీ కూడా వికల్పాలు లేకపోయినా కూడా లక్షణావృత్తి ద్వారా ఇది ఒక సపరేట్ కేసు లక్ష్యార్థము ద్వారా పూర్వపక్షి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే బ్రహ్మము దానికి నామరూపాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి పట్టుకొని కూర్చున్నాడు గట్టిగా నామరూపాలు ఉన్నది సవికల్పమే బ్రహ్మ అనే ఉద్దేశంలో ఉన్నాడు కనుక నిర్వికల్పం అనేది వాళ్ళు అసలు డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు ఊహించలేరు అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ దృష్టితోనే మాట్లాడుతుంటా సంభవించని దాని గురించి సంభవిస్తుందని చెప్పడం ఆ విధంగా మాట్లాడటం అటువంటి ఆలోచన విధానం ఉన్నటువంటి పూర్వపక్షికి అందుకని మూడు రకాలైనటువంటి అసలు నిజంగా అర్థం కాకుండా కష్టపడుతున్నటువంటి జన్యునిగా ఉన్న ముముక్షోకి వేరే సమాధానం ఇస్తారు తర్వాత అది యాభై రెండులో వస్తుంది ఇప్పుడు యాభై యాభై ఒకటిలో ఆయన చెప్పి పూర్వపక్ష చెప్పేటటువంటి వాటిలో ఎన్నెన్ని దోషాలు ఉన్నాయో చెప్తున్నారు యాభై యాభై ఒకటవ శ్లోకంలో ఎందుకంటే యాభైవ శ్లోకం చూస్తాం ఇప్పుడు ఇంతవరకు పోయిన వారం చూసాం తొమ్మిదవ నలభై తొమ్మిదవ శ్లోకం వరకు తర్వాత యాభైవ శ్లోకం వికల్పో నిర్వికల్పస్య సవికల్పస్య వా భవేత్ ఆద్యే వ్యాహతిరన్యత్ర అనవస్థాత్మాశ్రయాదయ దోషాలు ఏమేమిటి సవికల్పం వికల్పము సవికల్పంలో ఉందా నిర్వికల్పంలో ఉందా అని అడుగుతున్నాడు పూర్వపక్షి ఏమని అడుగుతున్నాడు వికల్ప అంటే పూర్వపక్షి విద్యారణ్యుల వారు అతన్ని అంటే కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటారు దీన్ని అతనికి చెప్తున్నారు నువ్వు అడిగేదంతా తప్పే నువ్వు ఆలోచించిన విధంగా గనక ఆలోచిస్తే చెప్తే నాలుగు దోషాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు ఇక్కడ ఏంటి ఆ దోషాలు అనేటటువంటిది చెప్తున్నారు అనమాట నిర్వికల్ప వికల్ప అంటే నువ్వు చెప్పబడి నువ్వు చెప్పేటటువంటి నామరూపాలు ఉన్నటువంటి ధర్మాలు కలిగినటువంటి ఏదైనా ఉన్నదో వస్తువు ఆ పదార్థము నిర్వికల్పస్య నిర్వికల్పస్య అంటే నామ రూప ధర్మము లేని వస్తువుని కానీ అందుకని వా అన్నారు సార్ ఆర్ లేక నామరూప ధర్మాలు లేనటువంటిది అసలు నిర్వికల్పం అంటే వికల్పాలు లేనటువంటిది వికల్పాలు అంటే ఏమిటి నామం రూపం ఎందుకంటే ఈ పేరు వేరు ఆ పేరు వేరు ఆ రూపం వేరు ఈ రూపం వేరు ఇవన్నీ వికల్పాలే కదా కనుక ఇటువంటి భేదాలు ఉన్నటువంటి 
निर्विकल्पस्य लेका सविकल्पस्य नाम रूप धर्मा उन्नवि दाखी यानी वर्ति विकल निर्विकल्पस्य सविकल भवे विकल चपाँदी को हईली टेक्निक अर्थं काक पर्वे रूम श्लोका मैं बॉग्ली श्लोका अवी अंत डेपन ले अर्थमात्री वेड़ता निर्विकल्य विकल विकल निर्विकल में उ सविकल में उन्ना वर्ति भवे रेत इला गनक उंटे विकलमने भेदमने वादी विकल उ पदार्थ विकल लेने वाटी पदार्थ उंटे एट दोषाल आदे अंत अभी क्या निर्विकलते मोदी पक्ष आदि अंत मोदी पक्षमे ये अंगीक अंत मोदी पक्षम कंगीक आदे व्याहति भवती व्याहति अंत विकल अंत धर्म गुणा क्रिया इवन कभी वस्तु निर्विकल्पनी चपले विकलने निर्विकल में उदी चपले एंकंटे निर्विकल विकल लेने विकल निर्विकल में उन्दा सविकल ब्रह्म अड़ते असल विकल निर्विकल एटी उन्दे अभी निर्विकल एटी कल निर्विकल अने व्याहति दोष अटार दी काड्रडिशन सेलफ काड्रडिशन निर्विकल अटू मैं विकल अटुना निर्वि विकल निर्विकल विकल असल आ स्टेटमेंटे तपू एटे ना अटाड़नाटू नालिक लेने वाड़े एटाड़ता नालिक लेम टंग अला इपड़ी पूर्वपक्षी वादम कूड़ा निर्वि विकल निर्विकल रू काड्रडिशन विकल नाम रूप निर्विकल नाम रूप लेकिन म रूपाल लेने दाखी राम रूपाल अने अभी तपिंद कदा दानेंटार मोदी दोष व्याहति दोष व्याहति लेक व्याघात दोष व्याघात अन लेक व्याहति अंत विरोधन विरोधमेंटे नाम रूपाल उम्मीदों विकल नाम रूपाल लेको निर्विकल अंक विकल निर्विकल विकल अने आटे तपू कड़ी सविकल लक्ष्यते लक्ष्य निर्विकल लक्ष्यत् सविकल निर्विकल अनेटलूपे अतन ब्रह्म सविकल अने धोरणि तो माटड़त उठे मरी नीय सामधान चपाली दोषा नहीं दाटो कनक व्याहति दोषम विरोधम संभव अन्त्र व्याहति रन्त्र अट्ला विभजी व्याहति प्लस अन्त्र इवन पंचदशी एंत अनवादेश नोर वेंकट सोमयाजु गार मं पंडित वो राशार चाल वेदात ग्रंथ चाल सूक्ष्म चाल पंडित महापंडित आईन वारी तमगार इकड़े वो चो ने आ ग्रंथाल पब्लिक पब्लीषर्स की विजयवाड़ो शिवकामेश्वरी पब्लिकेशन अने पुस्तक कावाल पंचदश अड़ते आये आश्चर्य पी एवर पुस्तक अड़गेवार अड्रस कपी इकड़े टी नगर नी क्लास दी पक् स्ट्रीट उ आये चूँ आय अन्नी पुस्तक वाल्यार रास नोरी वेंकट सोमयाज सोमयाज पुस्तक ऊरीकने चपंडी अंदर की 
కనుక ఆయన మంచి పండితులు ఆయన వ్రాసారు పంచదర్శిని తెలుగులో అది మన తెలుగు క్లాస్ వాళ్ళకు కూడా అందరికీ కాపీస్ కూడా పంచాం అప్పుడు ఎంతమంది దగ్గర ఉన్నదో తెలియదు ఉన్నవాళ్ళు చూస్తుంటారు అనుకుంటాను కనుక ఆ పుస్తకం ఒకటి ఉంది తర్వాత ఇంకా తెలుగులో రాసిన వాళ్ళు చాలామంది అన్నారు ఇంకొకరు ఎవరంటే తిరుపతి పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన వాళ్ళు రాయప్రోలు లింగ సోమయాజి అని ఒకరు రాశారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకొక వరకుడు రాశారు వారి పేరు తెలియదు అయితే చాలా కష్టమైన తెలుగు అసలు ఇప్పటి వాళ్ళకి ఆ తెలుగు తెలియదు అది కూడా చాలా అంటే రామకృష్ణ అని ఒక ఆయన పంచదశకి వ్యాఖ్యానాన్ని రాశారు సంస్కృతంలో ఆ రామకృష్ణ అనే వ్యాఖ్యానానికి తెలుగులో సంస్కృతంలోనూ వ్రాసి తెలుగు లిపిలో దానికి ప్రతిపదార్థము వ్రాసి దానికి అర్థము వ్రాసి వ్యాఖ్యానం రాశారు వారి పేరు తెలియదు పేరు చూడలేదు నేను కానీ ఆ పుస్తకం మాత్రం ఎంత గొప్పదంటే ఆ తెలుగు ఇప్పుడు ఎవరు చదవలేరు అంటే మన ఆంధ్రాలో ఇంతమంది పండితులు ఉన్నారు ఎక్కడో ఏ గ్రామంలోనో వాళ్ళు విద్య చెప్పుకుంటూ గురుకులాల చెప్పుల్లో విద్య చెప్పుకుంటూ ఎవరికీ తెలియకుండా పబ్లిసిటీ లేదు ఏం లేదు ఊరు లేదు పేరు లేదు వాళ్ళకు వాళ్ళు ఆ జ్ఞానంలో మునిగి తేలి పుస్తకాలు రాశారు ఎంతోమంది ఎన్నో పుస్తకాలు నేను ఎలా చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ అడయార్ లైబ్రరీ ఒకటి ఉంది థియసాఫికల్ సొసైటీ ఈ అడయార్ లైబ్రరీకి చాలామంది వేదాంశం చదివేవాళ్ళంతా అక్కడికి వెళుతుంటారు పుస్తకాలు చాలా ఉంటాయి కలెక్షన్స్ అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళందరూ చెప్తారు తెలుగే ఉన్నాయండి స్వామిని గారు మీ తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఎంతోమంది రాశారు మాకు తెలుగు రాది కొంచెం చెప్ చదివి చెప్తారా అని అడిగేవాళ్ళు అందుకని ఒక నాతో పాటు వేదాంత చదువుకునేటట్టు ఒక ఆవిడ ఆ పుస్తకాలు తీసుకొని తెలుగు ప్రింటింగ్ అనమాట తెలుగు లిపిలో ఉన్నాయి ఆ ఎంతోమంది రాసిన పుస్తకాలు మహావాక్య రత్నమాల అని చెప్పి తీసుకొచ్చింది మహావాక్యాలు ఎన్నో మహావాక్యాలు దానికి ప్రతిపదార్థం దానికి అన్నీ తీసుకొచ్చి చదివించి నేను చదువుతూ చెప్తూ ఉంటే ఇంగ్లీష్లో రాసుకునేది అట్లా తెలిసింది నాకు ఇంతమంది తెలుగులో ఎంతోమంది వ్రాశారు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ పుస్తకాలు అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ప్రింటింగ్ చేసేవాళ్ళు లేరు చేసిన చదివేవాళ్ళు లేరు కనుక ఎప్పుడైనా మనం పుస్తకాలు అడిగితే ఎక్కడైనా లైబ్రరీలో ఎక్కడన్నా ప్రింటింగ్ ప్రశ్నలు అడిగితే బుక్ గ్రంథాలయాల్లో వాళ్ళు ఎవరండి ఇప్పుడు టెక్స్ట్ తీసుకునే వాళ్ళని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు అట్లా ఉంది పరిస్థితి అదేవిధంగా నైష్కరమే సిద్ధి కూడా అడిగితే ఎక్కడ కాపీలే దొరకలే నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నైష్కరమే సిద్ధి మైసూర్ నుంచి తెప్పించాను ఆ పుస్తకాలు మైసూర్లో ఒక గ్రంథాలయంలో గ్రంథాలయం అంటే పుస్తకాలు విక్రయించే దాంట్లో వేదాంత బుక్ హౌస్ వాళ్ళు ఎవరో తెప్పించి పెట్టారు మైసూర్ నుంచి ఇవేనండి ఉన్నాయి కాపీలు ఒక ముప్పై నలభై ఉన్నాయి ఇంతకంటే లేవన్నారు అసలు అందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ అయిపోతున్నాయి అన్నీ కూడా చదివేవాళ్ళు ఉండాలి చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి లేకపోతే ఉంది ఆ పుస్తకాలన్నీ అట్లాగే పాత పడిపోయి పురుగులు తిప్పడతాయి అనమాట ఇక మనుషులు విద్యావంతులు కావాలి మేధా సంపన్నులు కావాలి అనుకునే వాళ్ళు బాగా ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటారు చదవాలంటే ఎంతోమంది ఎన్నో విధాలుగా ఆలోచించి వ్రాస్తారు ఇంకొక పుస్తకం చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్లో వ్రాసారు పూజ్యస్వామి దయానంద సరస్వతి మా స్వామీజీ వారి శిష్యులే ఆయన శుద్ధ బోధానంద అని ఆయన కూడా పంచదశకి చక్కటి వ్యాఖ్యానం రాశారు ఇంగ్లీష్లో ఆయన పేరు కూడా స్వామి శుద్ధ బోధానంద బాంబేలో ఉంటారు అది ఎట్లాగో నాకు ఎవరో ఇచ్చారు ఆ పుస్తకం కనుక పుస్తకాలు దొరకడం కష్టం ఎవరో నాకు ఇచ్చిన పుస్తకాలే నేను కొనలేదు అన్నీ ఆయన ఇంగ్లీష్ పుస్తకం అనమాట చాలా బాగా రాశారు అసలు ఫస్ట్ చాప్టర్ మాత్రమే రాశారు ఎంత వివరంగా రాశారంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ అంత వివరంగా రాశారు ఇంగ్లీష్లో ఆయనే చెప్తారు ఈ రెండు శ్లోకాలు చాలా కష్టము ఏవి యాభై యాభై ఒకటి ఎందుకంటే అన్ని దోషాలు ఉన్నాయి మనమేమో బ్రహ్మం అంటే నిర్వికల్పం అని ఆలోచిస్తాము సవికల్పం అనే దృష్టితో మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడు వాడికి ఎలాంటి సమాధానం చెప్పాలి నాలుగు దోషాలు వస్తాయని చెప్పారు వ్యాహతి దోషం అన్నారు మొదట అన్యత్ర వ్యాహతి ఒకటి తర్వాత అది కాకుండా అనవస్థ దోషం మరొకటి ఆత్మాశ్రయ దోషం మూడవది ఆదయ అంటే 
ఇంకా రెండు ఉన్నాయి ఏమిటంటే అన్యోన్య ఆశ్రయ దోషం అన్యోన్య ఆశ్రయ దోషం చక్రక దోషం అని కనుక ఆర్డర్ చూసుకుంటే వ్యాహతి దోషం అనేది మొదటిది కాంట్రడిక్షన్ రెండవది ఆత్మాశ్రయ దోషం ఆత్మాశ్రయ దోషం అంటే ఒక వికల్పము ఒక ధర్మము తన ఇంకొక దాని మీద ఆధారపడి ఉండ తనను తన మీదనే ఆధారపడి ఉండడం ఒక గుణము తన మీదనే ఆధారపడి ఉండడం అన్నారు ఇందాక చెప్తున్నాను విశేషము విశేషణము అని ఒక వస్తువు యొక్క విశేషం చెప్పాలండి ఏమండి అదేంటండి విశేషం ఏమిటండి అందులో అని అడుగుతుంటారు చూసారా ఆ వస్తువు యొక్క విశేషం ఏమిటండి అన్నారు ఆ వస్తువు అనేది విశేష్యము దానికి కొన్ని విశేషణాలు ఉంటాయి అడ్జెక్టివ్స్ అంటారు విశేష్యం అంటే నామవాచకం విశేషణం అంటే అడ్జెక్టివ్ విశేషము అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి పర్టిక్యులారిటీ పర్టిక్యులారిటీ అంటే దాని యొక్క గొప్పతనం సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రత్యేకత ఆ తెలుగులో చెప్పాలంటే ప్రత్యేకత దాని ప్రత్యేకత ఏంటండి అంటే విశేషము అన్నీ వి 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 మీదనే వస్తాయి చూడండి విశేష్యము విశేషణము విశేషము కనుక కాస్త తెలుగు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి ఇది అర్థమవుతుంది గ్రామర్ వ్యాకరణం కొంచెం ఏదన్నా తెలిసి ఉంటే అర్థమవుతుంది లేకపోతే ఏదో భాషగా చైనీ భాషగా ఉంటుంది తెలియని భాషగా అనిపిస్తుంది కనుక భాషా జ్ఞానం చాలా అవసరం ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆంగ్ల భాష వచ్చిన తర్వాత మనకు ఏ భాష సరిగ్గా రాకుండా పోయింది ఒక భాష కూడా ఇటు తెలుగు రాదు అటు హిందీ రాదు ఇటు ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు ఏ భాష పూర్తిగా రాదు అట్లా అయిపోయినారు ఇప్పుడు జనం కనుక భాషా జ్ఞానం లేకుండా ఏ గ్రంథాన్ని కూడా మనం ఆకళింపు చేసుకోలేం కొంచెం మినిమం భాషా జ్ఞానం కావాలి అందుకని మాతృభాషలో చదువుకోవాలి ఏదైనా ఫస్ట్ మాతృభాష బాగా చదువుకున్నావు అంటే మిగతా భాషలన్నీ కూడా కరతలామలకం కానీ వెనకటి రోజుల్లో మాతృభాష అంటే తెలుగు లిటరేచర్ అంటే ఎగతాడి తెలుగు లిటరేచరా ఏముంది అందులో ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదివితే ఎకనామిక్స్ అకౌంట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ చదవాలంటే అందరూ ఆశపడేవాళ్ళు అప్పుడు తెలుగు లిటరేచర్ ఎందుకు నేను ప్రోద్భరణం వల్ల తెలుగు తీసుకున్నా నాకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా తీసుకో మంచిది అది ఉపయోగపడుతుంది అంటే తెలుగు లిటరేచర్ తీసుకున్నా బిఏలో ఆ తెలుగు లిటరేచర్ చదవడం వలన ఇప్పుడు ఈ తెలుగు పుస్తకాలు చదవగలుగుతున్నాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా వేదాంతపరమైనటువంటి పదాలు అచ్చమైన తెలుగులో శుద్ధమైన తెలుగులో వ్రాస్తారు పండితులందరూ కనుక అటువంటి ఇప్పుడు వేద పంచదశి రామకృష్ణ విషయం బుక్ మీకు ఆ శ్లోకాలు పంపిస్తున్నాం ఎంతమంది చూస్తున్నారో నోట్ చేసుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు కానీ ఆ శ్లోకాలు వ్రాసుకోవాలి పంపించే దేనికంటే ఒక వారం ముందే పంపిస్తున్నా నాలుగు రోజుల ముందే అవి నోట్స్లో రాసుకుంటే నేను చెప్పేటప్పుడు అక్కడ అలాంటి అర్థాలు రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ శ్లోకము మనకు అర్థం కాదు వినేటప్పుడు ఏమిటి ఆ పదాలని తెలియదు ఇంకా క్షుణ్ణంగా అర్థం కావాలంటే సిన్సియర్ స్టూడెంట్ అయితే నేను సిన్సియర్ స్టూడెంట్ అండి అని అనుకున్నారు అనుకోండి ఆ శ్లోకాలన్నీ కాపీ చేసుకోవాలి నోట్స్లో వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తున్నాం కదా నోట్స్ చేసుకోవాలి రాసుకోవాలి దేనికి పంపించడం లేకపోతే శ్రమ కదా పంపించే వాళ్ళకి ఎందుకు పంపాలి అంటే వినేవాళ్ళు అది శ్లోకం ఉంటే తేలికగా అర్థం చేసుకుంటారు అనే దృష్టితోనే కదా పంపిస్తున్నాం కనుక మీరందరూ రాసుకుంటున్నారని చెప్పి అనుకుంటున్నా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదంతా కూడా ఇంతమంది మనకు వ్యాఖ్యానాలు రాశారు తెలుగులో చక్కటిది అందుకని మీకు పంపించే శ్లోకాలైనా కనీసం తెలుగులో చూస్తే వాటిని చదివేటప్పుడు కొంచెం కళ్ళతో చూసి మనసులో మీరు చదువుకుంటూ ఉంటే అది అర్థమవుతుంది ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇదంతా అంటే విశేషము విశేషణము విశేషము ఈ మూడు పదాలు మినిమం ఇప్పుడు మల్లె పువ్వు ఉన్నది అనుకోండి మల్లె పువ్వు అనేది అది నామవాచకం మల్లె పువ్వు విశేషము దాని విశేషణం ఏంటి తెలుపు రంగు తెలుపు రంగు అది విశేషణం ఉదాహరణ చెప్తున్నా దాని విశేషం ఏమిటండి అంటే మంచి వాసన వస్తుందండి మంచి వాసన వస్తుంది సాయంత్రం పూట విచ్చుకుంటుంది నెక్స్ట్ డే కూడా మంచి వాసన వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తాం 
అట్లాగే ఒక్కొక్క పువ్వుకి గులాబీ పువ్వు విశేషము విశేషణం ఏమిటి ఎరుపు రంగు పింక్ కలర్ విశేష విశేషణం దానికి ఏమిటి అంటే అది చల్ మంచి వాసన వస్తుందండి అని అది విశేష విశేషము విశేషం అందుకని ఇప్పుడు అదే విధంగా ఇక్కడ విశేషం యొక్క ఆశ్రయము విశేషం అంటే ఆ వస్తువు ఆశ్రయం లేకుండా విశేషణం ఉండదు అని చెప్పడం కోసం ఇంత ఉపోద్ఘాతం ఓకే ఒక విశేషణం ఉండాలి అంటే మల్లెపువ్వు తెలుపు రంగు మల్లెపువ్వు లేకుండా ఉంటుందా తెలుపు రంగు ఉండదు కదా ఇప్పుడు ఈ కాషాయం ఉంది కాషాయ రంగు కాషాయం వస్త్రం మీద ఆధారపడి ఉంది కాషాయ వస్త్రం అనేటువంటిది విశేషము కాషాయం రంగు అనేటువంటిది విశేషణము దీని విశేషం ఏమిటి అని అంటే దీన్ని సన్యాసులు కట్టుకుంటారండి సాధువులు కట్టుకుంటారు అనేది విశేషము విశిష్టత ప్రత్యేకత అందరూ కట్టుకోరు కదా సన్యాసులే సాధారణంగా కట్టుకుంటారు అనేదంటే విశేషము చూసి అర్థమైందా ఇప్పుడు విశేషము విశేషణము విశేషము అన్ని శంకర శా అది ఒకటి మళ్ళీ విశేష్యము షకారము యకారము విశేష్యము విశేషణము విశేషము కనుక తెల్లని పుష్పం అనే చోట విశేషణము అంటాం తెలుపు ఇప్పుడు తెలుపు తెల్లని మల్లె పుష్పము వికల్పము తెల్లని రంగు తెల్లని మన్ మల్లె పువ్వు మీద ఆధార ఆశ్రితమై ఉన్నది అన్నారనుకోండి అప్పుడు ఏంటి ఆత్మాశ్రయ దోషం తెల్లని రంగు తెల్లని రంగు మీదనే అంటే తన రంగు మీదనే ఎట్లా ఆధారపడుతుంది ఆశ్రయించి ఉంటుంది దాన్ని ఆత్మాశ్రయ దోషం అంటారు రెండవ దోషం ఆత్మాశ్రయ దోషం ఇక్కడ మూడవ దోషం ఏంటంటే అన్యోన్య ఆశ్రయ దోషం అన్యోన్య అంటే ఒక వికల్పం వికల్పం సవికల్పం అంటే ఏంటి వికల్పేన సహ వర్తతే ఇది సవికల్పం వికల్ప వ్యాకరణ కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళకి ఇది అవసరం వికల్పేన సహ వర్తతే ఇది సవికల్పం సవికల్పాన్ని ఎట్లా చెప్పాలి పదాన్ని వికల్పేన సహ వర్తతే ఇది సవికల్పం వికల్పేన అనేది తృతీయ విభక్తి తృతీయాంతం వర్తతే ఇది సవికల్పం సవికల్పము అనేది ప్రథమ విభక్తి ఇప్పుడు తృతీయ విభక్తి తృతీయాంతం ప్రథమాంతం దీని మీద అది ఆధారపడటం దాని ఉనికి కోసం ఇది దీని మీద ఆధారపడటం బ్రహ్మాన్ని నిర్ణయించడానికి బ్రహ్మము ఉనికిని నిర్ణయించాలంటే ఈ తృతీయాంతమైనటువంటి వికల్పము వికల్పేన సహ అన్నాం కదా వికల్పేన సహ తృతీయాంతమైన వికల్పము ప్రథమాంతమైన వికల్పం మీద ఆధారపడితే ఎందుకంటే సవికల్పంలో ఒక వికల్పం ఉంది వికల్పస్య అన్నప్పుడు ఒక వికల్పం ఉంది రెండు వికల్పాలు ఉన్నాయి దీని దీని మునికి కోసం ప్రథమాంతం అంటే ప్రథమ విభక్తిలో ఉన్న వికల్పం మీద ఆధారపడిన ప్రథమ విభక్తిలో ఉన్నటువంటి వికల్పము తన ఉనికి కోసం తృతీయ విభక్తిలో ఉన్నటువంటి వికల్పం మీద ఆధారపడిన దీన్ని ఏమంటారు అన్యోన్య ఆశ్రయం అంటారు మ్యూచువల్ డిపెండెన్సీ అలా జరుగుతుందా అసలు జరగదు అది ఒక దోషం మూడవ దోషం అన్యోన్య ఆశ్రయ దోషం ఇది ఇంకా ఎలాబరేట్గా వెళ్ళాలంటే ఇట్ టేక్స్ టూ త్రీ అవర్స్ అందుకని నేను జస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అన్నది అంతే ఇప్పుడు మూడో దోషం అయింది మొదటిది ఏంటి వ్యాహతి దోషం రెండవది ఆత్మాశ్రయ దోషం మూడవది అన్యోన్యాశ్రయ దోషం నువ్వు గనక బ్రహ్మంలో సవికల్పమా వికల్పమా అనేటువంటి మాటలు గనక లేవనెత్తితే వికల్పైన సహవర్తతే సవికల్పం అంటే వి వన్ వి టూ అంటే విశేషణ నెంబర్ వన్ విశేషణ నెంబర్ టూ వి టూ వి త్రీ అట్లా వస్తూ ఉంటాయి వి త్రీ అంటే విశేషణ నెంబర్ త్రీ విశేషణ నెంబర్ ఫోర్ అదేమవుతుంటి మొదటి విశేషణము రెండవ విశేషణానికి కారణము అప్పుడు రెండవ విశేషణం ఏమవుతుంది కార్యం అవుతుంది మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొక విశేషణం అది ఎక్కడున్నది దేంట్లో ఉన్నది దేనికి కారణం అంటే అది కారణం అయితే మరొకటి కార్యం అవుతుంది కార్య కారణం చక్రక దోషం అంటారు దాన్ని నాలుగో దాన్ని చక్రక దోషం సైక్లిక్ ఇంకా అది వస్తు ఇట్లా ఉంటూనే ఉంటుంది 
ఒక వికల్పం ఇంకొక దాని నుంచి దాని నుంచి ఇంకొక వికల్పం దాని నుంచి ఇంకొక వికల్పం అట్లా వస్తూ కూడా ఉంటుంది సైక్లిక్ చక్రక దోషం అంటారు దాన్ని చివరి దోషం అనవస్థా దోషం అన్నారు ఇక్కడ చెప్పారు శ్లోకంలో ఆత్మాశ్రయ దోషం అనవస్థా దోషం మాత్రం చెప్పారు ఆది పదార్థం చక్రక దోషం అన్యోన్యాశ్రయ దోషం చెప్పాను పోయినసారి చెప్పాను ఇది జాత్యుత్తరం అంటారు దీన్ని కొంచెం వ్యంగ్యంగా పూర్వపక్షి నిషేధిస్తూ చెప్పేటటువంటిది ఉత్తరం కనుక ఇప్పుడు అనవస్థా దోషం అంటే ఈ విశేషణం ఒకటి విశేషణ అనే రెండుకి కారణం విశేషణ రెండు మూడో దానికి కారణం మూడో విశేషణం నాలుగో విశేషణానికి కారణం నాలుగో విశేషణం ఐదో విశేషణం ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అనవస్థా దోషం అంటారు అంటే ఇన్ఫినిట్ రిగ్రెస్ అంటారు దాన్ని దాని ఇన్కన్క్లూసివ్ దోష అంటారు కానీ ఇట్లాంటి దోషాలన్నీ ఉన్నాయి వాటి దోషాల పేర్లు తెలుసుకోండి చాలు అంతగా డీప్గా అవసరం లేదు ఎందుకంటే చాలా అంటే ఇంకా తల బ్రేక్ అవుతుంది అంత కొంచెం క్లిష్టమైనటువంటి విచారణ ఇది అందుకని డీప్గా వెళ్ళాల నేను పేర్లు మాత్రం తెలుసుకోండి వ్యాహతి దోష నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆత్మాశ్రయ దోష నెంబర్ త్రీ అన్యోన్య ఆశ్రయ దోష నెంబర్ ఫోర్ చక్రక దోష నెంబర్ ఫైవ్ అనవస్థా దోష ఇన్ని దోషాలు ఉన్నాయి ఓ నయ్యాయిక నీ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్లో కనుక ఈ దోషాలన్నీ కూడా ఈ వికల్పాలన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి మా బ్రహ్మంలో లేవు వికల్పాలు నీ పదార్థాలలో ఉన్నాయి యాభై రెండవ శ్లోకంలో చెప్పబోతున్నారు చదువుతాను శ్లోకం ఏం చెప్తున్నారో చూస్తాం ఇప్పుడు యాభై ఒకటి మనం పూర్తిగా చూసాం అర్థం చేసుకున్నాం దాని ప్రతిపద అర్థం కూడా చెప్పాను వికల్పము అంటే వ్యాహతి దోషం అని చెప్పాను వికల్పం అనగా ధర్మాలు కలిగి ఉండటం నిర్వికల్పం ఉన్నదానికి వికల్పం ఎలా చెప్తావు చెప్పవు కదా అన్యత్ర అంటే రెండవ పక్షం అనవస్థ ఆత్మాశ్రయ దోషాలు అనవస్థ అంటే వాదానికి నిలవలేనటువంటి నిలవక నిలకడలేకపోవడం వాదానికి నిలకడలేకపోతే అది అనవస్థ దోషం ఆత్మాశ్రయ తనకు తానే ఆశ్రయం అవ్వడం ఆత్మాశ్రయం అనగా అన్యోన్ ఆదయ అని ఉంది కదా అది మొదలైన అంటే అన్యోన్యాశ్రయము మొదలైనటువంటి చక్రక దోషం అని అర్థం ఇవన్నీ కూడా మా బ్రహ్మంలో ఉండవు నీ పదార్థాలకైతే ఉంటాయి ఆయన సప్త పదార్థాల గురించి మాట్లాడతారు ఎవరు నయ్యాయకులు ఏమిటి ఆ సప్త పదార్థాలు చెప్తున్నారు ఈ యాభై ఒకటవ శ్లోకంలో చదువుతాను ఇదం గుణక్రియా జాతి ద్రవ్య సంబంధ వస్తుషు సమం తేన స్వరూపేతది సర్వమేతది తీష్యత ఇదం ఈ దోషము అని అర్థం ఇదం అంటే ఈ దోషము ఈ దోషం అంటే ఏ దోషం అండి అన్న ఈ దోషం అంటే ఏ దోషము చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి పై నాలుగు దోషాలు ఐదు దోషాలు వ్యాహతితో కలిపితే ఐదు దోషాలు ఈ దోషాలన్నీ కూడా పైన చెప్పినటువంటి దోషాలన్నీ కూడా ఇదం గుణ క్రియా జాతి ద్రవ్య సంబంధ వస్తుషు సమం ఈ దోషాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మిగతా వాటికి కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఏమని గుణం వస్తువు అంటే ఇక్కడ పదార్థాలు నయ్యాయకుడి భాషలో సప్త పదార్థాల గురించి చెప్తారు ఆయన సప్త పదార్థాలు ఏమేమిటి అంటే కొన్ని చెప్పారు ఇక్కడ ఆ సప్త పదార్థాలలో మనకు ఇంకా రెండు చేర్చుకోవాలి ఏమిటి ఆ సప్త పదార్థాలు అంటే జాతి గుణ అనేది ఒకటి ఒక పదార్థము క్రియ అనేది రెండవ పదార్థము జాతి అనేది మూడవ పదార్థము కేటగిరీస్ అంటారు జాతి అంటే ఏంది మనుష్య జాతి వృక్ష జాతి జంతు జాతి పక్షి జాతి అనడంలో అది జనరాలిటీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో జాతి ద్రవ్యం సబ్స్టెన్స్ ద్రవ్యం అంటే సబ్స్టెన్స్ 
సంబంధ వాటి పదార్థాల మధ్య ఉండే సంబంధం కూడా ఒక పదార్థమే వాళ్ళకి సంబంధ ఐదైనవి ఆరు ఏడు ఏమిటంటే ఇంకొకటి చివరిది అభావ ఒకటి విశేషము ఆరు విశేషము అంటే పర్టిక్యులారిటీ ప్రత్యేకత పర్టిక్యులారిటీ ఒక పదార్థము చివరిది అభావ ఈ ఏడు పదార్థాలలో ఇవన్నీ దోషాలు వస్తాయి నీ పదార్థాలలోనే అవన్నీ సవికల్పాలు కనుక అటు ఇట్లా దోషాలు వస్తాయి కానీ మా బ్రహ్మం సవికల్పం కాదు ఈ దోషాలన్నీ ఉండవు అని చెప్తున్నారు గుణ అంటే శబ్దము స్పర్శ రూప రస ఈ గుణాలు వ్యాప క్రియ క్రియ అంటే వ్యాపారం పని ప్రతి వస్తువుకి ఒక పని ఉంటుంది దాని దాని యొక్క క్రియ ఉంటుంది క్రియ అంటే వ్యాపారము వ్యాపారం అంటే పని జాతి జాతి అంటే పక్షి జాతి మనుష్య జాతి అవన్నీ అనమాట స్పీషీస్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో గోజాతి పుష్పజాతి ఏ జాతికి సంబంధించిందండి ఇది అంటుంటారు ఎద్దులు కూడా కొనేటప్పుడు ఏ జాతికి చెందింది అంటారు అడుగుతుంటారు అట్లా అనమాట ద్రవ్య ద్రవ్యం అంటే సబ్స్టెన్స్ భూమి ఆకాశం ఇవన్నీ ద్రవ్యాలు పంచభూతాలన్నీ ద్రవ్యాలే ప్రతి వస్తువు ద్రవ్యమే ఇవన్నీ ద్రవ్యాలు మనం చూసేవన్నీ ద్రవ్యాలే ద్రవ్యము తర్వాత సంబంధము అంటే ఒకదానితో ఒకటి సంయోగం అనమాట ఒక పదార్థం మరొక పదార్థంతో సంయోగాన్ని సంబంధం అంటారు మొదలైన వస్తుషు మొదలైన మొదలైనవి అంటే అభావ విశేషాలు చేర్చుకోవాలి మనం వీటన్నిట్లో కూడా సమం ఈ దోషాలు ఈ ఐదు దోషాలు సమం అన్నారు అదే విధంగా మళ్ళీ గుణంలో గుణం ఉన్నదా మొదటి గుణంలో రెండవ గుణం ఉన్నదా రెండవ గుణంలో మొదటి గుణం ఉందా మొదటి గుణం రెండవ గుణం మీద ఉంటే అది ఆత్మాశ్రయ దోషం అవుతుంది అంటే ఆ గుణం తెల్లది రంగు తెలుపు రంగు మీద ఉన్నది గుణం అదేవిధంగా మొదటి గుణము రెండవ గుణం మీద రెండవ గుణం మొదటి గుణం మీద ఆధారపడి ఉందంటే అన్యోన్యాశ్రయం అవుతుంది మొదటి గుణం రెండవ గుణానికి కారణం రెండవ గుణం మూడవ గుణానికి కారణం మూడవ గుణం నాలుగవ గుణానికి కారణం ఉన్నామంటే చక్రక దోషం వస్తుంది లేదు నాలుగవ గుణం ఐదుకి ఐదు ఆరుకి ఆరు గుణం ఏడుకి అని అన్నామంటే అనవస్థా దోషం వస్తుంది అని ఇట్లా గుణానికి దోషాలు వస్తాయి అంతేకాదు క్రియకి వస్తుంది మొదటి క్రియ రెండవ క్రియ ఏది ఎందులో ఉన్నది అనేటటువంటిది ఇట్లా అప్లై చేసుకుంటూ పోతే ఏడు పదార్థాల్లో కూడా ఈ నాలుగు ఐదు దోషాలు ఉన్నాయి కనుక కనుక ఏమిటి ఏ తత్ సర్వం ఇవన్నీ కూడా తేన అందువలన తేన సమం అనేది సంబంధ వస్తుషు సమం ఏమిటి సమం ఇదం ఈ దోషాలన్నీ కూడా సమానం వీటన్నిటికీ తేన ఆ కారణం చేత అందువలన ఏతత్ సర్వం సర్వం ఏతత్ అని ఉంది కదా ఏతత్ సర్వం ఇవన్నీ కూడా స్వరూపస్య అంటే వస్తు స్వభావం అంది అంటే ఆత్మ ఎందే స్వరూపమునందు ఉంటాయి వస్తువు అంటే ఇక్కడ ద్రవ్యం వస్తువు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక గుణం కూడా ఒక ద్రవ్యంలో ఉంటుంది ఒక క్రియ కూడా ఒక ద్రవ్యంలో ఉంటుంది అన్ని ద్రవ్య ఆధారితము వస్తువు అంటే ఇక్కడ ద్రవ్యంగా చెప్పుకోవచ్చు స్వరూపస్య అనేది అసలు ఆత్మ వస్తువు అనేది ఇంకొక అర్థం ఆత్మ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి స్వభావంతో అవన్నీ కూడా ఆత్మ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి ఫైనల్గా ఏది చెప్పినా కూడా కనుక ఇష్యతాం అంటే ఇవన్నీ మనం అంగీకరించి తీరాలి ఈ దోషాలన్నీ గుణక్రియా జాతిలో ఉంటాయి కానీ బ్రహ్మంలో ఉండవు నిర్వికల్పమైన బ్రహ్మము అవన్నిటికీ వీటన్నిటికీ ఆధారం అయిన ఆయనకి ఇందులోనూ సంబంధం లేకపోయినా కూడా ఆయన వీటికి ఆధారము అధిష్టానము అని చెప్పబోతున్నారు ఈ ఇప్పుడు యాభై రెండవ శ్లోకంలో ఒక జెన్యున్ స్టూడెంట్ ఉంటాడు కదా నాకు మీరు చెప్పిందంటే అర్థం కాలేదండి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి కొంచెం అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పండి అని కొంచెం వినయంగా భక్తితో 
అడిగాడని కూడా వితరణ వాదన చేయకుండా కొంచెం మరీ తన అతి తెలివి తేటలు చూపించకుండా కొంతమంది అతి తెలివి తేటలు చూపిస్తుంటారు అతి తెలివి తేటలు చూపించి అతిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు వినడం తక్కువ మాట్లాడటం ఎక్కువ చాలామంది వినాలి నేర్చుకునేవాడు అనేవాడు ఎప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడడు అనవసరంగా మాట్లాడటం తనకి ఏదో తెలుసని మాట్లాడటం ఏదేదో ఊహించుకొని అది తన అవతల వాళ్ళ చేత ఒప్పించాలని ప్రయత్నం చేయడం ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళకి జ్ఞానం రాదు కానీ ఇప్పుడు యాభై రెండవ శ్లోకంలో ఒక నిజంగా జెన్యున్గా అంటే నిజమైనటువంటి ముముక్షు నాకు ఇవన్నీ తెలియలేదండి ఎలా తెలుసుకోవాలండి చెప్పండి అని అడిగాడు అనుకోండి ఎందుకంటే అతి తెలివి తేటలు చూపించకుండా అంటే ఏమంటారంటే యావరేజ్ స్టూడెంట్ అంటారు చూస్తారా తెలుగులో ఇంగ్లీషు పదం కలుపుతాం యావరేజ్ స్టూడెంట్ అంటే మీడియోకర్ స్టూడెంట్ అతి తెలివి తేటలు వద్దు మందబుద్ధి వద్దు మధ్యస్థంగా ఉంటే చాలు జ్ఞానం పొందడానికి పెద్ద పెద్ద తెలివి తేటలు ఏం అక్కర్లేదు మరీ ఎక్కువ తెలివి తేటలు ఉన్నవాళ్ళకి అసలు జ్ఞానమే రాదు ఇంకా చెప్పాలంటే అతి తెలివి తేటలు ఒక ప్రతిబంధం అవుతుంది కనుక నాకు మంచి తెలివి తేటలు లేవే అని చెప్పి పెద్ద బాధపడాల్సిన పని లేదు నాకు ఇవన్నీ అర్థం కావడం మహావాక్యం అర్థమైతే చాలు ఓకే యాభై రెండవ శ్లోకం వికల్పతాభ్యాం అసంస్పృష్టాత్మవస్తు వికల్పిత్వలక్ష్యంబంధాద్యాస్తు కల్పిత ఇప్పుడు ఈ రెండు శ్లోకాలు అయిపోయినాయి కదా దోషాలు అయిపోయినాయి చెప్పేసాం పూర్వపక్ష విడిపోయినాడు ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్ ఉన్నాడు నిజాయితీ పరుడు ముముక్షు ఉన్నాడు ఆయనకి చెప్తున్నారు ఏమని అంటే వికల్ప తదభావాభ్యం వికల్పములు అనేటటువంటివి ధర్మములు గుణములు విశేషణములు లేకుండడం తదభావాభ్యాం లేకపోవడం విశేషణము లేకపోవడం అనేటువంటిది అసంస్పృష్టాత్మ వస్తుని ఆత్మని ఏవి కూడా ఇవన్నీ అంటవు వికల్ప తదభావాభ్యాం అసంస్పృష్ట ఆత్మ దేనికి చేత అంటబడనేటువంటి ఆత్మ అసంస్పృష్ట అసంస్పృష్ట అంటే నువ్వు పట్టుకోవచ్చు తాకొచ్చు దేని చేత అనాయి అనాయింటెడ్ దేని చేత లేపనం పొందినటువంటి దేనితో సంబంధం లేనటువంటి అసంస్పృష్ట ఏది అది ఆత్మ ఆత్మ ఎందు ఎంత మాత్రము స్పృశించలేనటువంటి స్పర్శించడానికి సాధ్యం కానటువంటి రూపం ఉంటే కదా స్పర్శిస్తావు రూపం లేని దాన్ని ఆత్మని ఏం స్పర్శిస్తావు ఏం పట్టుకుంటావు అటువంటి పరమార్థమైనటువంటి వస్తువు ఆత్మని వికల్పితత్వ వికల్పితత్వ లక్ష్యత్వ వికల్పితత్వ లక్ష్యత్వ సంబంధాద్యాహతు వికల్పితత్వ వన్ వర్డ్ లక్ష్యత్వ రెండవ వర్డ్ సంబంధాద్ మూడవ వర్డ్ ఈ మూడు ఏటిల అర్థాలు అంటే వికల్పం అంటే ధర్మములు విశేషణాలు లక్ష్యత్వ అంటే ఒక పదము ద్వారా చెప్పబడ ఎక్స్ప్లికబుల్ అంటారు బ్రహ్మము ఇన్ఎక్స్ప్లికబుల్ నువ్వు ఈ పదార్థం ఇట్లా అట్లా అని వాకుతో చెప్పగలగటటువంటిది కాదు బ్రహ్మము గుణముల చే కానీ వాక్యాలతో కానీ సూచించడం సంబంధింపబడటం బంధం అంటే సంబంధం మొదలైన విశేషణాలు విశేషము అన్నీ కూడా కల్పితాహ ఇవన్నీ కల్పించబడినవి కల్పితాహ అంటే ఆరోపింపబడినవి ఆరోపితమును మాత్రమే అని ఇది విషయం అసలు కనుక ఈ లక్ష్యత్వం సంబంధం ఈ గుణాలన్నీ కూడా అవన్నీ ఓన్లీ కల్పితాలు ఆత్మయందు బ్రహ్మమునందు ఈ వికల్పాలు నామ రూప కర్మ ఇవన్నీ వికల్పాలు ఓకే అయితే ఏంటి ఆత్మని అవి ఏమీ చేయలేవు అయితే ఏమిటి అంటే ఆత్మ ఎందుకు కల్పింపబడినాయి 
ఎట్లాగైతే తాడు ఎందు పాము కల్పింపబడింది అదేవిధంగా ఈ నామరూపాలన్నీ కూడా జగత్ అంతా కూడా ఈ శరీరం అన్నీ కూడా కల్పింపబడినాయి అని తెలుసుకో అని ఈ యొక్క విద్యార్థికి గురువు గారు చెప్తున్నారు దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనం వేరే టాపిక్లో ప్రవేశిస్తాం శ్రవణం అంటే ఏమిటి మననం అంటే ఏమిటి నిధిధ్యాసనం అంటే ఏమిటి సమాధి అంటే ఏమిటి అని చెప్పబోతున్నారు రాబోయే శ్లోకాల్లో ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యే ఓం శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం